హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీ విజయహసన్ స్వాగతం ఇన్ని రోజులు కూడా నేను ప్రతిరోజు మీకు ఒక మంచి మంచి టాపిక్తో ఒక ఇష్యూ తయారు చేసి ఒక వీడియో పెట్టాలని అనుకున్నాను బట్ అయితే అనివార్య కారణాల వల్ల నేను పెట్టలేకపోయాను బట్ ఈ రోజు నుంచి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ప్రతిరోజు ఒక వీడియో తీస్తూ ఫైవ్ వీడియోస్ వన్ ఇయర్ లోపల అప్లోడ్ చేయాలని ఒక గట్టి సంకల్పం పెట్టుకున్నాను సో లెట్ అస్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ అండ్ మన మొదటి వీడియోకి వెళ్దామా ఒకప్పుడు ఆల్మోస్ట్ పీసీల యుగం గడిచేదండి ఇప్పుడు అది దాదాపు గతమైపోయింది ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ రావడము ఎక్కువగా అందరూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మొబైల్ ఫోన్ వాడడము తక్కువ బడ్జెట్లో మంచి ఫీచర్స్ ఉన్న మొబైల్స్ రావడము అందువల్ల చాలా వరకు కూడా పీసీల వినియోగం తగ్గిందని చెప్పుకోవచ్చు అయినప్పటికీ పీసీలు వాడే వాళ్ళు మాత్రం ఎప్పటికీ మొబైల్ ఫోన్తో సాటిస్ఫై అవ్వలేరు మనం ప్రతిరోజు పీసీలు వాడుతూ ఉన్నాము ఇందులో ముఖ్యంగా మనకు తలెత్తే సమస్య బ్లూ స్క్రీన్ సమస్య వస్తుంది లేదా సరిగ్గా బూట్ అవ్వకపోవడం సిస్టమ్ మొదట్లోనే ఆగిపోవడం ఇలాంటి సమస్యలన్నీ తలెత్తుతూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా బ్లూ స్క్రీన్ సమస్య కానీ బూటింగ్ సరిగ్గా అవ్వకపోవడానికి కానీ ఒకటే ఒక కారణం ఏంటంటే ఆ ర్యామ్ సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం ర్యామ్ సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం వల్లనే మనకి బూటింగ్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలు మనకు తలెత్తుతున్నాయి అయితే ర్యామ్ సరిగ్గా పనిచేయడం లేదు అని చెప్పేసి ఉన్న పాటిన ర్యామ్ని మార్చలేము ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క కొత్త టెక్నాలజీ వస్తూ ఉండడం వల్ల ఒకప్పుడు డిడిఆర్ వన్ నుంచి ఇప్పుడు డిడిఆర్ ఫోర్ ర్యామ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి సో డిడిఆర్ ఫోర్ ర్యామ్ మనకు డిడిఆర్ వన్ కానీ టూ కానీ త్రీ కానీ ఉన్నట్లయితే వాటిని ఎలా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ర్యామ్ సమస్య వచ్చినప్పుడు మనం ఏ రకంగా మనము సాల్వ్ చేసుకోవాలంటే చాలా సింపుల్ చిట్కా ఒకటి ఉంది మనం దీన్ని ట్రై చేసి చూద్దాం ఒకవేళ మనకు వర్కౌట్ అయింది అనుకోండి చిన్న సమస్యతో చిన్న టెక్నిక్తోనే మన సమస్య సాల్వ్ అయిపోతుంది లేదంటే ర్యామ్ స్లాట్ని మార్చుకోవడం ఒక ర్యామ్ స్లాట్ నుంచి ఇంకొక ర్యామ్ స్లాట్లోకి దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవడం ఈ రెండు మనకి బేసిక్గా మనం ర్యామ్ సమస్య తలెత్తినప్పుడు చేసుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు ఒకవేళ అప్పటికి వర్కౌట్ అవ్వలేదు అనుకోండి వేరే మార్గం లేదు ర్యామ్ మార్చుకోవడమే సో మొదటి టెక్నిక్ మనం చూద్దాం ర్యామ్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను దీనికి మొదట మనము మన క్యాబినెట్ని తీసుకొని ఈ క్యాబినెట్లో మనం ఫస్ట్ క్యాబినెట్ ఓపెన్ చేసుకున్నాం ఓకే ఇది మదర్ బోర్డు సో ఇది ర్యామ్ ఆ ర్యామ్ని మనం ఇప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలో తీసి ఎలా తీయాలో చూడు ర్యామ్ని తీసేటప్పుడు మొదట ఈ సైడ్స్లో ఉంటాయి కదా ఈ సైడ్స్లో ఉన్నటువంటి వాటిని బాగా గట్టిగా పట్టుకుని లాగితే ర్యామ్ పైకి పాపప్ అవుతుంది సో దాన్ని ఈజీగా మనం ఇలా తీయచ్చు ర్యామ్లో మ్యాక్సిమమ్ ఈ భాగమే మనకి ఇంపార్టెంట్ అంటే మన డేటా అంతా కూడా ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్మిషన్ వాటి ద్వారానే మనకు ఇందులోకి చేరుతూ ఉంటుంది సో మనం దీనిని క్లీన్ చేయాలి దీన్ని క్లీన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఎలా క్లీన్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఇది బోత్ సైడ్స్ ఉంటుంది కదా ఈ బోత్ సైడ్స్ మనం దీన్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం చాలా సింపుల్ టెక్నిక్ దీనికి అంత కావాల్సింది ఎరేజర్ ఎరేజర్ మనకు తెలుసు కదా మామూలుగా పిల్ల చిన్నపిల్లలు పెన్సిల్తో రాసినప్పుడు మనం తిరుపడానికి ఉపయోగిస్తాం కదా ఆ ఎరేజర్ కావాలి ఈ ర్యామ్ని బయటికి తీసి దాంతో దీనిపైన బాగా రుద్దడం చూడండి ఇలా ఇలా అప్పుడే మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి పైన ఉన్నటువంటి కలరు కొంచెం డార్క్ కలర్ నుంచి మనకు మంచి కలర్లోకి వస్తూ ఉంది అది ర్యామ్ ఓకే చూసారా ఇంతే దీన్ని ఇలా బాగా తుడిచిన తర్వాత ఒక ఒకటికి రెండు సార్లు తుడిచి నీట్గా ఆ కలర్ అప్పుడే చేంజ్ అయిపోతుంది మనం చూడొచ్చు అయిన తర్వాత దాన్ని అగైన్ మనం ర్యామ్ స్లాట్లోకి నీట్గా సరిగ్గా ప్లేస్ చేసేసుకోవడం అంతే ఇలాగ వచ్చేస్తే ఆ రెండు కూడా ఈ రెండు ఇలా వచ్చేస్తాయి సో మనకు ర్యామ్ ప్రాపర్గా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది అని చెప్పొచ్చు దీని తర్వాత ఇది ఇంతేనండి సింపుల్ టెక్నిక్ ఒకవేళ ఇందులో పని చేయలేదు అనుకోండి మళ్ళీ అగైన్ మనం ర్యామ్ స్లాట్ మార్చుకోవడం అటువైపు దాంట్లోకి మార్చుకోవడం అంతే చాలా సింపుల్ టెక్నిక్ అండి దీన్ని వాడడం వల్ల మనకు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ మిగిలినట్టే కదా ర్యామ్ సమస్య తలేంటప్పుడు ఇంకెప్పైన మీరు ఇచ్చిన చిట్కాన్ని పాటించి మీ కంప్యూటర్ బాగా చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను ఇంకా ఇలాంటి టెక్నాలజీ విషయాల కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు బాయ్